ఇది మన భారతీయ సాంప్రదాయానికి సాదృశ్యం ఇది మన చేనేత చెరకతో చేసే అద్భుత ఆవిష్కరణ మాస్టర్ వీవర్స్ మరియు మగ్గం ధరలకి కంచిపట్టు చీరలు ఫ్యాక్టరీ ధరలకి ఫ్యాన్సీ శారీస్ అండ్ చుడిదార్స్ మహిళలకు ప్రత్యేక వస్త్రాలయం కంచి కామాక్షి ప్రేక్షకులకు నమస్కారం టాలెంట్ షోకు స్వాగతం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో ఓ కళావేదిక మీద సంగీత కళాకారులుగా పరిచయమై అక్కడి నుంచి తమ సంగీత ప్రస్థానాన్ని కొనసాగిస్తూ ఇప్పటి వరకు అంటే రెండు వేల ఇరవై మూడు వరకు అటు కళారంగాన్ని వాళ్ళు కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు మరి అంతేకాకుండా స్నేహబంధాన్ని కూడా అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు అంటే యాభై సంవత్సరాలుగా వాళ్ళ యొక్క స్నేహాన్ని కొనసాగిస్తూ వారిద్దరూ ఎంతో అన్యోన్యంగా ఇటు స్నేహబంధాన్ని అటు కళారంగాన్ని పోషిస్తూ వస్తున్నారు మన ఎదురుగా ఉన్న ఇద్దరు లబ్ధ ప్రతిష్ఠులైన సంగీత కళాకారులు వారిలో ఒకరు లంక ఆనంద్ మన తబలా మాంత్రికులు అలాగే కీబోర్డు కింగ్ మన సుధాకర్ గారు వీరిద్దరు ఈరోజు మన టాలెంట్ షోకి ఇచ్చేశారు వారిని అడిగి వారి సంగీత ప్రస్థానం అదే విధంగా స్నేహ బంధాన్ని గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం నమస్కారం సార్ నమస్కారం చెప్పండి ఆనంద్ గారు మీ యొక్క విద్యాభ్యాసం మీ యొక్క చిన్ననాటి విశేషాలు చెప్పండి మా సొంత ఊరు విజయవాడ మా తల్లిదండ్రులు అక్కడ జాబ్ చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు మేము అక్కడ ఫ్యామిలీ కుటుంబంగా ఏర్పరచుకున్నాము తర్వాత నిదానంగా మా తండ్రి గారు ఒక దగ్గర ఈ తబ్లా గురించి కొంత నేర్చుకున్న తర్వాత దాంట్లో మా నలుగురు బ్రదర్స్కి కొంచెం ఆ ఆటు అవ్వటం వల్ల మేము ప్రాక్టీస్ చేసుకొని దాని మీద కొంతవరకు రిహార్సల్ చేసుకుంటూ వచ్చాము దేవుని క్రైస్తవ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఎక్కువ చేసుకుంటూ వచ్చాము ఈ విధంగా మా సాధన అలాగా అయ్యిందనమాట తర్వాత అక్కడ నుంచి మా ఫాదరు మదరు ఇద్దరు జాబులే వాళ్ళు రాజీనామా చేసి ఒక క్రిస్టియన్ సంస్థ దానిలో పోవాలని రామాయపట్నం సెమినరీకి వచ్చి అక్కడ అయిన తర్వాత అక్కడ నుంచి బిట్టగుంటకి మా తల్లిని ట్రాన్స్ఫర్ చేసినందువల్ల బిట్టగుంటలో మేము స్థానికంగా నిలబడ్డాం ఓకే అంటే మీ అమ్మగారు నాన్నగారు అవును ఇద్దరు ఉద్యోగస్తులు ఇద్దరు ఉద్యోగస్తులు కానీ ఈ కళారంగంలో కళారంగంలో మా నాన్న ఒకటి తబలా నేర్చుకునేవాడు ఓహో ఆయన తబలిస్టు అంతే ఆయన ఆయన వల్లే మాకు నలుగురు బ్రదర్స్కి కొంచెం రావాలి మీ నలుగురు అన్నదమ్ములు తబలిస్తారు అలా తబలా రేజ్ చేస్తారు ఓ వెరీ గుడ్ అలా మీరు చెప్పండి సుధాకర్ గారు మీ యొక్క బాల్యం మీ చిన్నటి విశేషాలు మా బాల్యం పాటూరు అండి అభినవ గంట చాలా పాటూరు శ్రీనివాసులు అని పేరు విన్ని ఉంటారు ఆయన ఊరి మా ఆయన మా మా మేనమామ సొంతం మా అమ్మ తమ్ముడు ఆయన ఓహోహో మాది పాటూరు చిన్నప్పుడు బాల్యం అంతా పాటూరులో నాకు నాలుగో సంవత్సరాలు మా నాన్నగారు పరిమర్దించారు అక్కడి నుంచి నాకు ఏడో సంవత్సరాలుగా మా అమ్మ కూడా వెళ్ళిపోయింది అక్కడి నుంచి మా తాతగారే మమ్మల్ని ఐదో తరత వరకు పాటూరులోనే చదివాను అక్కడి నుంచి మా మేనమామలు నెల్లూరులో మూడు గవర్నమెంట్ మోడల్ హై స్కూల్లో ఆరు నుంచి తొమ్మిదవ తరగతి వరకు చదివించారు ఈ విధంగా ఉంటే తొమ్మిదో తరగతి పాస్ అయిన తర్వాత కొన్ని పరిస్థితుల వల్ల చదువు ఆపేయాల్సి వచ్చింది ఓకే అక్కడి నుంచి ఆపేసి ఈ ప్రోగ్రాముల మీద కొంచెం పాఠ కచేరీల మీద ఇంట్రెస్ట్ నేను మా బాగా ప్రోగ్రామ్ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళంతా చూసి నాకు అక్కడి నుంచి అంటే మీ మేనమామ గారు పాటు శ్రీనివాసులు గారు ఆయన ఆల్రెడీ చేస్తూ ఉంటే రిహార్సల్ చేస్తూ ఉంటే నేను చూస్తూ ఉండేవాడిని అప్పుడు మ్యాండిల్ని ప్రసాద్ గారు అని దూర్ ప్రసాద్ గారు ఆయన నెల్లూరు జిల్లా కాదు మొత్తం ప్రకాశం జిల్లా కడప జిల్లాలో మ్యాండిలిన్ ప్రసాద్ గారు అంటే చాలా పేరు ఎలక్ట్రికల్ మ్యాండిలిన్ అంటే అప్పుడు ఆమెలో చెట్టే పెద్ద మరు వృక్షం అన్నట్టు ఆ పూర్వ ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎలక్ట్రికల్ పెద్ద సౌండ్ ఇస్తే అందరూ విచిత్రంగా చూసేవాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది సౌండ్ అది మ్యాండిల్ ఇది నేను చెప్పేది అరవై ఏడు సంగతి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు అరవై ఏడు నుంచి డెబ్బై మూడు లోపల జరిగింది పనులు ఇవి అప్పట్లో మ్యాండిల్ని ఒకటే ఈ కీబోర్డులు ఏమీ లేవు ఎలక్ట్రానిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్లు లేవు అయితే అప్పుడు నాకు దాని మీద ఆ మ్యాండిల్ మీద నాకు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది అంటే అది వాయించాలని వాయించాలని ప్రసాద్ గారు దానికి సహకరించి నాకు చెప్పి ఇట్లా వాయించాలి ఇలా వాయించాలని 
కొన్ని నాటకాలు అయిపోయినప్పుడు నన్ను తీసుకుపోయేవాడు శిష్యుడిగా ఆ సీన్ వేసినప్పుడు కర్టన్ ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు నా చేతికి మ్యాండ్ నుంచి వాయించబడేవాడు ఆ విధంగా పైకి తీసుకొచ్చి డెబ్బై మూడులో బాగా ప్రోగ్రామ్స్ వాయించే స్థితికి వచ్చేసారు నువ్వు సొంతంగా నేర్చుకుని అంటే ఆయన శిష్యుల రూపంలో మీరు నేర్చుకుని నేర్చుకున్నా వెరీ గుడ్ మరి మీరు మీ యొక్క ఈ కళారంగంలో తాపలిస్ట్గా మీ మనిషి పారి పరంగా వచ్చింది నాన్నగారి గురించి నాన్నగారి దగ్గర నుంచి అదే మీ బ్రదర్స్ నుంచి వచ్చింది మీరు ఎలా దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయడం ఎలా చేశారు మీ కా కళ మా నాన్నగారు వాయించిన తర్వాత ఇది మరి మీరు ప్లే చేస్తున్నారు చాలా జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి ఇది రిహార్సల్స్ చేయాలి ఎక్కువగా సాధన చేయాలని చెప్పేవాళ్ళు అయినా కూడా మా మదర్కి వీటి మీద ఉంటే చదువు మీరు దెబ్బ తింటుంది ఏమోనని మా బాధపడుతూ వచ్చేది మా మదర్ మీరు ఎంతవరకు చదువుకున్నారు నేను ఎస్ఎల్సీ వరకు చదువుకున్నాను ఈశ్వరదేవి బాస్ హైస్కూల్ కావాలి వాయిల్లో చదువుకున్నారు మా 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 అన్నగారు కూడా ఎస్ఎస్ఎల్సీ బిట్టకుంటా అయితే మరి దీన్ని ఇలాగ సాధన చేసుకుంటూ వచ్చినందువల్ల తెలియని రీతిగా మాకు ఈ ఫంక్షన్ గొడవలో చాలామంది వచ్చేవాళ్ళు మీరు రండి మీ పిల్లలు బాగా చక్కగా వాయిస్తారు అని చెప్పి తీసుకొని వెళ్ళేవాళ్ళు ఏ ఏ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఉంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ తీసుకొని వెళ్ళేవాళ్ళు ఇలాగ మాకు ఆ యొక్క ప్రోగ్రామ్స్ చేయటం వల్ల ఎక్కువ సాధన అనేది ఏర్పడిపోయింది ఈ సాధన ఏర్పడడం వల్ల మంచి మంచి ప్రోగ్రామ్స్కి మమ్మల్ని ఎంటర్ అయ్యి తీసుకుని వెళ్ళేవాళ్ళు అంటే మీరు ఆ చిన్నతనం నుంచి తబలా తబలా ప్లేస్గా చేసుకుంటా వస్తున్నాం చదువు కూడా మానకుండా వస్తున్నాం అయినా కూడా తర్వాత మా బ్రదరు మేము చాలా దీని మీద కృషి చేసాం కృషి చేసిన తర్వాత ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నింటిలో కూడా క్లాసికల్ నేర్చుకున్నాము తర్వాత వచ్చి కర్ణాటక హిందుస్థానీ తర్వాత వచ్చి వెస్ట్రను ఎలాగ ప్లే చేయాలా క్లాసికల్ వాళ్ళకి ఎలా ప్లే చేయాలా జానపదం టైప్ ఎలా ప్లే చేయాలా ఇవన్నీ కూడా కొన్ని మెలకువగా నేర్చుకున్నాము అవన్నీ మీ అన్నగారు నేర్పించాం అన్నగారి నే దగ్గర నేర్చుకున్నాం ఇవన్నీ ఓకే ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్కి ఏ పాటకి వాయించాలా ఎలా వాయించాలా అనేది మొత్తం నేర్పించారు అన్నమాట మీకు అన్నగారు అన్నగారు మాకు గురువు మెయిన్ మీరు మ్యాడ్లీ నేర్చుకున్నారు మీ గురువు గారు ప్రసాద్ గారు ప్రసాద్ ఆ తర్వాత ఆ రంగంలోకి ఎలా వచ్చారు కేవలం మీరు ఈ దీని మీద ఆధారపడ్డారా ఇంకేదైనా చేసి దీని మీద ఆధారపడ్డాం అండి నాకు సెవెంటీ ఫైవ్లో మ్యారేజ్ అయింది ఓకే ఇంటర్ క్యాస్ట్ మ్యారేజ్ అన్నది ఓకే అయితే జాబ్ మాత్రం లేదు దీని మీద కానీ అమితంగా ఉండేది ప్రోగ్రాంలు అసలు నిద్రపోయేదానికే టైం ఉండేది కాదు పోటూ శ్రీనివాసులు గారు అంటే మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి చాలా జిల్లాల్లో మంచి పేరు ఉండేది ఎప్పుడు ప్రోగ్రామ్స్ ఉండేది ఆనంద్ గారు నేను ప్రతిరోజు ప్రోగ్రామ్ చేసేవాడు కాబట్టి మాకు ప్రొఫెషన్కి ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా పోయింది దాని మీద జరుగుతూ వచ్చింది డెబ్బై ఎనభై ఆరులో దువ్వూరు నాగేంద్ర గారు అని యంగ్స్టర్స్ ఆర్కెస్ట్రా స్టార్ట్ చేశాడు ఆయన ఆర్కెస్ట్రాలో గడ్ గిడ్డగి వీధులు ఆర్కెస్ట్రా రూమ్ పెట్టాడు అక్కడ మేమంతా ఆయన కూడా వాయించాం నెల్లూరులో నాలుగైదు ఆర్కెస్ట్రాలకి వాయించాము మేము మీరు ఒక ఆర్కెస్ట్రా గారు ఇద్దరు కలిసి రఘురామ్ గారికి తిరుపతి వీర్రాఘవాలు గారికి జోషి గారికి స్పాటో సినిమా గారు వాళ్ళకి ఆర్కెస్ట్రా కూడా మే ఫ్యాండ్లీ నేను తబల అయిన ఉండేవాళ్ళని అప్పుడు నాగేంద్ర దువ్వు నాగేంద్ర మొట్టమొదటి క్యాష్ అని ఒకటి వచ్చింది ఎలక్ట్రానిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మెడ్రాస్లో ఉంది కొద్ది తీసుకురమ్మంటే నేను నాలుగు వేలు తిప్పాను అప్పట్లో నాలుగు వేలు అంటే ఇప్పుడు నలభై వేలు నాలుగు వేలకి తీసుకొచ్చాను క్యాష్ ఎంటీ సెవెంటీ దాని పేరు అదే నెల్లూరుకి అసలు ఇన్స్ట్ ఎలక్ట్రికల్ ఆర్గన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది అవకాశం ఇచ్చింది నాగేంద్ర నాకే దొరికింది ఆ అదృష్టం అది స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఒక సంవత్సరానికి సెవెన్ లెటర్స్ సుధాకర్ ఆర్కెస్ట్రాలో సబ్దార్ సార్ అని ఒక ఆయన షాహిబాజ్ జాయిచ్చాడు ఆయన తెచ్చాడు ఇక నా అక్కడి నుంచి సప్తస్వర వాళ్ళు యమహాలు పెద్ద పెద్ద యూజ్ చేసేవి ఆర్కెస్ట్రా అంతా పడిపోయి నేను కూడా పెద్ద పెద్ద యమహా సిక్స్ థర్టీ కొన్నాను ఆ విధంగా నేను చేసుకుంటాను రెండు వేల ఏడులో రిటైర్ అయ్యాను మీ ఉద్యోగస్తు ఉద్యోగం ఎనభైలో రెండు వేల ఎనభైలో ఆర్ఎన్బిలో ఒక ఇంటర్వ్యూ వచ్చింది ఆ ఇంటర్వ్యూకి వచ్చినప్పుడు నాది ఇంటర్ క్యాస్ట్ మ్యారేజ్కి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలని ఇందిరా గాంధీ గారు డెబ్బై ఐదులో ఒక జీవో పాస్ చేశారు ఓకే ఆ జీవో ప్రకారం నాకు మొట్టమొదటి నాకు ప్రిఫరెన్స్ వచ్చింది మీ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి టెన్త్ క్లాస్ ప్రైవేట్గా నైన్త్ క్లాస్ పాస్ అయ్యారు కదా టెన్త్ క్లాస్ ప్రైవేట్గా అయిపోయి అయ్యి పాస్ అయ్యింది టూ సబ్ టూ పోర్షన్స్గా పాస్ అయ్యి దాని మీద నాకు జూనియర్ అసిస్టెంట్గా వచ్చేసి అంటే టెన్త్ క్లాస్ మీరు పాస్ అయ్యారు 
ఇన్ ది సేమ్ టైమ్ ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజ్ అక్కడి నుంచి నేను ఎయిటీ టూ థౌజండ్ సెవెన్ వరకు ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూ ఇట్లు జాబ్ చేసుకుంటూ రెండు చేస్తూ గూడూరులో ఆర్ అండ్ బి డివిజన్ గూడూరులో రెండు వేల ఏడు జనవరి ముప్పై ఒకటి రిటైర్ అయ్యాను అప్పట్లో యాభై ఎనిమిది సంవత్సరాలకి రిటైర్మెంట్ ఉన్నది సార్ మీరు చెప్పండి మీ యొక్క తబలా కార్యక్రమం చేస్తూనే ఉన్నారు మరి మీరు కూడా ఎంప్లాయ్ అయినా నేను కూడా ఎంప్లాయ్ అయ్యే సార్ అయితే నాకు ఈ జాబ్ రావటం ఎలాగంటే మరి ఎంప్లాయ్మెంట్ ద్వారా ఇంటర్వ్యూ వచ్చింది ఎంప్లాయ్మెంట్ ద్వారా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫీస్ ద్వారా వచ్చింది ఆ ఇంటర్వ్యూలో మామూలుగా వెళ్ళాను అంతే వాళ్ళు ఏదో అడిగారు ఇంటర్వ్యూస్ గమ్ము కూర్చున్నాను ఆ రోజు ఒక నాలుగు రోజుల ముందే ఒక పెద్ద ఫంక్షన్ జరిగింది ఇక లైన్స్ క్లబ్లో నెల్లూరులో నెల్లూరులో ఆ లైన్స్ క్లబ్లో అర్రా కృష్ణమూర్తి గారు ఒక డాన్స్ పాటలకి ప్లే చేస్తూ వచ్చాను నేను తర్వాత ఈ ఆఫీసర్స్ మొత్తం అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఎఫ్సీ ఆఫీసర్ మేనేజర్ గారు అక్కడికి వచ్చారు ఓ వచ్చిన తర్వాత నేను అప్పుడు అర్రా కృష్ణమూర్తి గారిని అడిగాను నేను సార్ మరి నాకు ఇంటర్వ్యూ ఇలా వచ్చింది మరి మా మన ఆఫీసరు మన వేణుగోపాల్ గారు వచ్చి ఉన్నారు ఆయన ఎఫ్సీ డిఎం గారు డిస్ట్రిక్ట్ మేనేజర్ గారు కొంచెం ఏదైనా కాస్త చెప్పండి సార్ అంటే నువ్వు ఉండు మాట్లాడతాను నేను చెప్పని మాట్లాడి ఆయన తెల్లారి నన్ను వెంట పెట్టుకొని ఆఫీస్ తీసుకెళ్ళారు సార్ నేను పలానా సోర్స్ ఓ కమా కమా అని చెప్పాన్ని ఆయన మాట్లాడి నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేయించి వెంటనే ఆ అబ్బాయికి జాబ్ ఇచ్చి పంపించండి మీరు స్పిన్నింగ్ మిల్కి అక్కడ వేసేయండి పర్వాలేదు అని చెప్పని చెప్తే వెంటనే వేసినారు సార్ మీకు జాబ్ అలాగ వచ్చింది మాకు మీ క్యాటర్ ఏంటి అక్కడ అక్కడ ఫస్ట్ సెక్యూరిటీ గార్డ్గా సెక్యూరిటీ గార్డ్ తర్వాత నేను పాస్ అయిన తర్వాత ఏజ్ త్రీ జనరల్గా వచ్చింది అనమాట ఓకే పాస్ అయింది అంటే తర్వాత వాటిల్లో ఇంకా ఈ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ నాకు తెలియదు ప్రతి సంవత్సరం జరుగుతుంటే మా డిఎం గారు ఉండి మన ఆర్టిస్ట్ ఒక అతను ఉన్నాడు కదా ఈ మధ్య ఇంటర్వ్యూ చేసాం ఆయన పంపించండి కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్ అంటే మీ డిపార్ట్మెంట్ కల్చరల్ డిపార్ట్మెంట్ కల్చరల్ కాంపిటీషన్ సార్ కాంబినేషన్ ఇంటర్ డిస్టిక్ కల్చరల్ మెట్ ఓకే అది పలాన్ దగ్గర నిర్ణయించేవాళ్ళు కొంచెం ఫండ్స్ ఉండేది వీళ్ళు అంత వేసి పంపించేవాళ్ళు అన్ని అన్ని రకాలు ఇటు మోనాక్షను ఇటు ఇవి నాటికలు నాటకాలు అని మొత్తం అంతా మీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళే అన్ని ఎఫ్సీ త్రోట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆఫీస్ ఓకే దేశనాల్ సంబంధించి మీరు తబలా ఆర్టిస్ట్ గా వెళ్ళేవాళ్ళు నేను తప నన్ను ఆర్టిస్ట్ గా తబలాకి సపరేట్ గా పోటీలకి పోటీలు ఆ పోటీల్లో నేను ఇంటర్ డిస్టిక్ట్ లో ఫస్ట్ ప్రైజ్ రావడం జరిగింది నాకు మీకు అన్ని డిస్టిక్ట్ లో నెల్లూరు జిల్లా జిల్లాలో నాకు ఫస్ట్ ప్రైజ్ రావడం జరిగింది ఈ రావడం వల్ల ఆయన నన్ను చూసి మంచి ఆర్టిస్ట్ అండి మీరు ఆర్టిస్ట్ పోవద్దు అది ఇది అని చెప్పి ప్రతి సంవత్సరం పంపించండి ఆయన వేస్ట్ చేయబాకండి మనకి ఎలా తిరిగి ఒక ప్రైజ్ వస్తుంది గ్యారంటీగా అని చెప్పని చెప్పేవాళ్ళు అది మీకే వచ్చింది నాకే వచ్చింది ప్రైజ్ ఇలాగ నా డెవలప్మెంట్ ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ లో చేస్తూ ఉన్నారు ఇటు బయట ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నారు చేస్తున్నాను అప్పటికే మంచి పేరు వచ్చింది తర్వాత రవీంద్రబాద్ ఒకసారి ప్లే చేసిన తర్వాత మా రీజనల్ మేనేజర్ చూసి ఇతను ఎక్కడే మా అపాయింట్మెంట్ చేశారా ఇక్కడిని మంచి ఆర్టిస్ట్ నెల్లూరు అంటే అతను రీజనల్ ఆఫీస్ కి ఏంటి బాగుంటుంది అని చెప్పి అనేవాడు ఆయన ఉండి ఆయన ఉండేది అక్కడ ఉంటే పిల్లలు అందరు అక్కడ ఉంటే ఎక్కడ వస్తారు సార్ అలాగే నేను నా ప్రస్తావన అలాగ జరిగింది మరి ఈ ఆర్టిగా డెవలప్మెంట్ అవ్వడానికి కారణం దేవుడి ఇలాగ మాకు ఎంత సహకరించాడంటే ఇక ఇటు కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్కి అటు మా మామూలు ప్రోగ్రామ్స్కి అన్నిటికి కూడా నేను అటెండ్ అవ్వడం జరిగింది ఈ లోపల నల్గొండ పోవడం నల్గొండలో నాకు అన్నమాచారి కీర్తనలో అక్కడ ప్రోగ్రామ్ చేయడం అక్కడ వాళ్ళు వచ్చి నాకు సన్మాన కార్యక్రమం వాళ్ళే ఎట్ట కనుక్కున్నారో ఏమో వాళ్ళే సన్మానం చేయడం ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోయినాయి సార్ ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ లో వివాహ మరియు పండగ వేడుకలు పెళ్లి చూపుల నుండి మాంగల్య ధారణ వరకు కావలసిన కంచిపట్టు చీరలు కంచి సొసైటీ ధరలకే అమ్మకం లేడీస్ వేర్ మెన్స్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ లో సరికొత్త పండగ కలెక్షన్ సంప్రదాయమైన పెళ్లి పట్టు చీరలకు నైన్ వన్ సిక్స్ బంగారు ఆభరణాలకు ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ టెక్స్టైల్స్ అండ్ జ్యువెలరీ నెల్లూరు మీరు ఉద్యోగం చేస్తూనే ఈ కీబోర్డ్ వాయిస్తున్నారు కదా మీరు మరి మీ జాబ్కి మీ యొక్క ఈ కళా సేవ ఎలాంటి ఇబ్బంది కలిగలేదండి ఏమంటే జాబ్ ఫైవ్ టు టెన్ టు ఫైవ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇప్పుడు కూడా జాబ్ సెవెన్ ఈ లోపల జంది ఒకవేళ టైం లేకపోతే వాళ్ళు ఆల్రెడీ వెహికల్ తీసుకుని మా ఆఫీస్కి వచ్చేవాళ్ళు అక్కడికేసి 
మొహం వాష్ కూడా చేసుకునేవాడి కాదు వెళ్ళిపోయి స్టేజ్ ముందు ప్రోగ్రాం జరగాలి అట్లా పాటు శ్రీనివాసులు గారు అంటే ఆయన ఖచ్చితంగా ఆయన పోయించాలి ఆయన తర్వాతనే రఘురామ్ గారు కానీ జోషి గారు కానీ వీర రాఘవుల్ గారు ముందు ఆయన ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి ఏమిటంటే నాకు ఆధార్ ఇచ్చిన ఆయన ఫస్ట్ ఆయన అవును ఆయనే కదా అందులో మేనమామ మేనబాబ కాబట్టి ఆయన నాకు బాగా చేతనిచ్చి పైకి తీసుకొచ్చాడు అదే చెప్పాను రెండు వేల ఏడులో గూడూరులో రిటైర్ అయ్యాను తర్వాత రిటైర్ అయిన తర్వాత రెండు వేల పదమూడు వరకు చేసాం ప్రోగ్రామ్స్ మీరు ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తుంటారు సుమారు సుమారు టెన్ థౌసండ్ పైన టెన్ థౌసండ్ పైన చేసాం పదివేల ప్రోగ్రామ్స్ చేసారా ఇద్దరు కలిసి ఇద్దరే అప్పటి నుంచి మీరు ఆ డెబ్బై మూడు నుంచి ఇద్దరు కలిసి ప్రోగ్రామ్స్ ఇప్పటికీ కలిసే చేస్తున్నాం సార్ ఇప్పటికి కూడా చేస్తున్నాం ఇప్పటికి మూడు రోజుల క్రితం కూడా ఇద్దరం కలిసి చేసాం ప్రోగ్రామ్స్ ఎక్కువ ఇప్పుడు డివోషనల్ చేసుకుంటున్నాం అంటే ఈ పాటలు ట్రాక్లు పెట్టేది చేస్తా కదా అప్పట్లో ఎలా ఉండేది మీ కీబోర్డు ప్రవేశపెట్టి కొత్తలో ఆర్కెస్ట్రాలు ఎలా ఉండేవి ఆర్కెస్ట్రాలు బాగానే ఉండేది అంటే ఇప్పుడు తబలా కీబోర్డు జాజు ప్యాడ్ కొత్తగా వచ్చింది అప్పట్లో ఆ ప్యాడ్ అంతే ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఫ్లూట్లు గీటై లే ఫ్లూట్ దీంట్లోనే ఉంది కదా నేను అప్పటి ముందు వాయించిన మ్యాండ్రిల్ దాంట్లోనే ఉంది కీబోర్డ్లోనే గిటార్ దీంట్లో ఉంది సెక్సాఫోన్ ఉంది ట్రంఫెట్ ఉంది వైలెన్స్ ఉన్నాయి కానీ అన్ని దీంట్లో ఉన్నప్పుడు విడివిడిగా ఎందుకని దీని ఒక దాంతో జరిపెట్టుకు ఆనంద్ గారు ఇప్పుడు అన్న చెప్పినట్లుగా ఆయన కీబోర్డ్లో అన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఏది ఫ్లూట్ ఉంది సెక్సోఫోన్స్ ఉన్నాయి ట్రంపెట్స్ ఉన్నాయి రకరకాల కీబోర్డ్స్లో అన్ని వస్తాయి సార్ ఆపరేటింగ్ వస్తాయి కానీ మీ తబలాలు ఏమీ లేవు అది ఏంటికంటే తబలా అనేది కొంచెం లెక్కల ప్రకారంగా రావాలి అది దానిలో పెట్టడానికి సౌండ్ సిస్టమ్ అరేంజ్ చేశాడు కానీ ఈ బీటింగ్ మాత్రం కరెక్ట్గా రావడం లే అందుకని సౌండ్ సిస్టమ్ వరకే సెట్ చేశాడు ఒకటే వేలో పోవడానికి మాత్రం సెట్ చేస్తాడు అంతే దాన్ని మార్చి దాన్ని కీలు పడకు దీంట్లో వెరైటీ చేసేయాలంటే వీలు కాదు కదా తబలాలు వెరైటీ చేసి ప్లే చేస్తాము అది ఫింగరింగ్లోనే రావాలి ఇది ఫింగరింగ్లో రాకపోతే రాదు అనమాట అది దాంట్లో అది ఒక్కటే సెట్ చేయాల కానీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ సౌండ్ మాత్రం సెట్ చేసాడు కరెక్ట్గా తబలా సౌండ్ ఆ సౌండ్ మాత్రం సెట్ చేసాడు అక్కడ నుంచి సెట్ కాల అందుకని హిందుస్థాన్ బాంబేలో కూడా కలకత్తా ఢిల్లీలో కూడా వాళ్ళు రికార్డింగ్లో కూడా ఎక్కువగా తబలా యూజ్ చేస్తున్నారు కానీ ఈ వృద్ధం ప్యాడ్ వచ్చేలోకి దానికి కొద్దిగా ప్రాధాన్యత తగ్గింది కాస్త జనరల్గా మనం మీరు అన్నట్టు డివోషనల్కి కంపల్సరీగా తబలా ఉండాలి తబలా ఖచ్చితంగా కంపల్సరీగా డివోషన్ కంపల్సరీగా ఉండాలి తబలా సేమ్ టైము తబలా హిందుస్థాని కర్ణాటక వచ్చి మృదంగం ఉండాలి కానీ ఇప్పటి నుండి ఆర్కెస్ట్రా చూస్తుంటే వాటిలో మీ తబలా అనేది మైనస్ అయిపోయినట్టు కదా మైనస్ అయ్యి అయితే ఆ దాని లే దాని ఏమో ఉండాలని అంటారు కానీ దాని ప్రాధాన్యత మాత్రం సరి తగ్గి దాని తగ్గ పాటలు మాత్రం లేవు కాబట్టి ఈ డ్రమ్స్ దాన్ని యూజ్ చేస్తుంది అంటే ఓల్డ్ సాంగ్స్కి తబలా కంపల్సరీ కనబడుతుంది ఇప్పట్లో ఓల్డ్ సాంగ్స్ తక్కువ ఇప్పుడు ఏంటంటే వెస్ట్రన్ వచ్చేసిన తర్వాత దానికి ప్రాధాన్యత తగ్గిపోయింది వీటికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు ఇది వృద్ధం ప్యాడికి అయితే ఒకటి అదే ఈ ఈ సౌండ్ వేరు ఆ సౌండ్ వేరు ఈ లెక్కలు వేరు దాని లెక్క వేరు ఇది ఒరిజినల్ ఇది ఒరిజినల్ ఇది ఫండమెంట్ రూల్స్ ప్రకారం ప్లే చేయాలి మొట్టమొట్ట అమీర్ కుస్రు గారని ఆయన హిందుస్థానీకి ప్రథముడు తబ్లా అల్లా రక్క రవిశంకర్ అని సీతార శాంతారాం ప్రసాద్ గారు తబలా తిరుక్కువ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు దీనికి దానికి ఒక ఫండమెంటల్గా తయారు చేశారు నోట్స్ ఒక గంట క్లాసికల్ ప్లే చేయాలంటే ఎనభై వేలు డెబ్బై వేలు ఇవ్వాలి ఆర్టిస్ట్కి ఒక గంట ప్లే చేస్తే తబలా అంత వాల్యూ ఉంది అంత వాల్యూ తబలిస్ట్కి ఒక గంట ప్లే చేస్తారు అంతే జాకీర్ హుసేన్ ఐదు లక్షలు తీసుకుంటాడు ఒక గంటకి ఓ ఇప్పటి వరకు వారి యొక్క మాటల ద్వారా వారి సంగీత విశేషాన్ని తెలుసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు వారి చేతల ద్వారానే వారి సంగీత కళను ఇప్పుడు మనం వీక్షిద్దాం
మిమిక్రీ ప్రోగ్రాం మీరు చూసింటారు మిమిక్రీలో చాలా రకాలైన శబ్దాలు తీస్తుంటారు మామూలుగా మరి అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు తబలా మీద నేను ఆ మిమిక్రీ ఆ శబ్దాన్ని ఎలా తీయాలో అనేది కొంచెం మీకు రెండు సెకండ్లు నేను చూపిస్తాను కొంచెం గమనించండి మీరు బొగ్గు టైం చూసింటారు అది ఎలాగా మొదటి స్టార్టింగ్ ఎలా ఉంటుంది ఆ సౌండ్ ఏంటి ఎలా వస్తుంది అని దాని మీద కొంచెం చూపిస్తారు గ్రహించండి కీబోర్డ్లో దాదాపు ఈ కీబోర్డ్లో రెండు తొమ్మిది రెండు వందల యాభై ఇన్స్ట్రుమెంట్లు ఇంకా అదర్ వెస్టర్న్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంతా కలిసి ఆరు వందల డెబ్బై ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వస్తాయి వాటిలో మనకి ఇండియన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్గా ఇండియన్ ఇన్స్ట్రు ముఖ్యమైనవి ఫ్లూటు సితారు సెక్సర్ఫోన్ అవి ఎలా ఉంటాయి మొదట ఫ్లూట్ ఎలా ఉంటుందో చూపెడతాను సితార ఎలా ఉంటుందో చూస్తాం సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ లో అద్భుతమైన వెడ్డింగ్ కలెక్షన్ సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ జిటి రోడ్ నెల్లూరు మీరు మీ కీబోర్డు అప్పటి నుంచి మీరు నెల్లూరు జిల్లాలో మొట్టమొదటిగా మీరే కీబోర్డు స్టార్ట్ చేసింది స్టార్ట్ చేసింది నెల్లూరు జిల్లాకి ఎనభై మూడు ఎనభై మూడు దాంట్లో ఉండే స్పెషాలిటీ ఏంటి కీబోర్డ్ లో ఉండే స్పెషాలిటీ కీబోర్డ్ లో ఇప్పుడు మనం మ్యాండలిన్ మ్యాండలిన్ ఏ వస్తుంది గిటార్ గిటార్ ఏ వస్తుంది ట్రంఫిట్ ట్రంఫిట్ ఏ వస్తుంది సాక్స్ ఫోన్ సాక్స్ ఫోన్ ఫ్లూట్ ఫ్లూట్ అవన్నీ కూడా దీంట్లోనే ఉన్నాయి ఇప్పుడు కీబోర్డ్ అనుకుంటే మీరు ట్రంఫెట్ పెడతాము మిలిటరీ ఏది వస్తుంది సవారీ జహాజ్ అచ్చ దానికి ట్రంఫెట్ పెడతాం ఇంకొక నీళ్ళ పాడే దేవ అనే నాదస్వరం దానికి సాక్స్ ఫోన్ పెడతాం కీబోర్డ్లోనే సాక్స్ ఫోన్ దాంట్లోనే మళ్ళీ ఉన్నమ్మ కథలో ఒక షోలో ఉంది దానికి వచ్చి తల్లి సితార్ సితార్ పెడతాం ఫ్లూట్ పెట్టు కావాలి ఫ్లూట్ పెట్టి అన్నీ ఒక దాంట్లో ఇన్స్ట్రుమెంట్ మీద ఉందే దీంట్లోనే అడ్జస్ట్ అయిపోతూ ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్లు అన్నీ కొంచెం తగ్గించేశారు పాటు శ్రీనివాసులు గారు తబలా కీబోర్డు బ్యాడ్డు అవి పెట్టుకొని చేసేస్తుంటాడు ఏది రాను రాను ఇప్పుడు 
ఈ తర్వాత తరంలో కానీ అప్పుడు అట్లా కాదు ఇప్పుడు ఊట్లు ఉండాలా గిటార్ మ్యాండిల్ ఉండాలా పక్కపక్క గిటార్ కనుక ఇంకోటి వాయిస్తుండాలి జాజ్ ఇరవై నాలుగు డ్రమ్స్ డబ్బు 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 అంట అది వాయిస్తుండాలి కాంగో డ్రమ్స్ ట్రిపుల్ కాంగో బ్యాంగోస్ ఇన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇప్పుడే ప్రన్నిటికి సమాధానం కీబోర్డ్ ఒకటి కీబోర్డ్ అండ్ ప్యాడ్ ప్యాడ్ చాలు ప్రోగ్రామ్ జరిగిపోతుంది అరెండు నుండి ప్రోగ్రామ్ చేసే ప్రోగ్రామ్ జరిగిపోతుంది కానీ తబలా ఫ్లూట్ ఫ్లూట్ ఎదురుగడే కదండి అవును అది పది రూపాయలు కానీ పదివేల రూపాయలు కానీ ఎదురుగడే దాంట్లో ఉండే తీయదన పది లక్షలు పెట్టిన ఈ కీబోర్డ్ బాగు అట్టే తబలా కూడా ఆ ప్యాడ్లో వస్తుందే కానీ టైపు తబలాలో వచ్చే మాధుర్యం కాదు వీళ్ళకి మాధుర్యం అక్కర్లేదు ఈ రోజుల్లో అంతే కొవ్వు కేక్ అంటే దానికి ఏదో ఒకటి కొట్టేసేయచ్చు ఇది హోటల్ ఫుడ్ ఇది ఇంటి ఫుడ్ అది మన ఇంట్లో తింటే ఎంత ఆనందం కొంటుందో ఒరిజినల్గా తబలా వాయిస్తే అలా ఉంటుంది ఫ్లూట్ వాయిస్తే అలా ఉంటుంది నా కీబోర్డ్ సుమారు సెవెన్ హండ్రెడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వస్తాయి ఓహో కీబోర్డ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ బెస్టర్స్ అన్నీ వస్తాయి దాంట్లో కానీ దాంట్లో వాడేది ఎక్కువ ఆపరేటింగ్ తెలుసు ఆపరేటింగ్ తెలుసు ఉన్నది మనకి ఇంపార్టెంట్ చదువుకునే స్ట్రింగ్స్ కొన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్లే కదా వాడతారు ఫ్లూట్ సితారు అవి మాత్రం మరి మీరు ఈ తబలా విద్యలో ఎవరైనా శిష్యులు తయారు చేశారా ఇద్దరు ముగ్గురు శిష్యులు తయారు చేసి పరీక్ష కూడా రాయించాం సార్ క్లాసికల్ కానీ వాళ్ళు ఇంకా ఎంటర్గా ఎంటర్ కాలేదు ప్రోగ్రామ్స్కి నేర్చుకుంటున్నారు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను ఇప్పటికి ఇద్దరు ముగ్గురు చెప్తున్నారు ట్యూషన్ అంటే మీరు ప్రైవేట్ క్లాసెస్ కూడా వెళ్ళి నేర్పిస్తుంటారా నేర్పిస్తున్నాను నేను నా తబలా ఎలాగ వాయించాలా ఏంటి ఫింగరింగ్ ఎలా ఉండాలా ఎక్కడ ఫింగరింగ్ ఎలా పెట్టి ఏ శబ్దం వస్తుంది శబ్దం అనుకూలత పెట్టి ప్లే చేయాలా ఎలాగ అనేది మొత్తం నేర్పిస్తున్నాను పిల్లలకి ముగ్గురు పిల్లలు నాలుగు పిల్లలు ట్యూషన్ కూడా ఈరోజు విజయవాడ తీసుకెళ్ళి రాపిస్తున్నాను ఎగ్జామ్ అదో దానికి పరీక్ష కూడా ఉంది పరీక్ష ఉంది పరీక్ష రాయాలంటే ఫస్ట్ ఇది పాస్ కావాలా మా తర్వాత డిప్లొమా పాస్ కావాలా ముందు యాక్టింగ్ వాళ్ళు ఇస్తారు క్వశ్చన్ పేపర్ నా దగ్గర ఉంది క్వశ్చన్ పేపర్తో చెప్తాను నేను అసలు ఏంటి తాళం ఆది తాళం ఎన్ని నక్షాలు చిత్రోత్సవం ఎన్ని నక్షాలు లయ మధ్య లయ ఇవన్నీ ఉన్నాయి మొత్తం బోల్స్ ఎలా బోల్స్ వాయించాలి వెల్లంపెత్తులయ్య మధ్యలయ్య చెగునులయ్య దిగునులయ్య ధృతులయ్య ఐదు లయల్లో ప్లే చేయాలి ఈ పా అది సాధన అలా చేస్తే కానీ ఈ ఫింగరింగ్ మీకు రావడం కష్టం మీరు అప్పుడే పాటలకు ప్లే చేయాలని చెప్పని వస్తున్నారు కానీ అంత తేలికైన ఇన్స్ట్రుమెంట్ కాదు ఇది చాలా జాగ్రత్తగా సాధనలో ప్లే చేయాలి మేము అలా కష్టపడి నేర్చుకున్నాం గురువుల దగ్గర కాబట్టి మీరు కూడా అలాగ కష్టపడి నేర్చుకుంటే మాత్రం ఈ విద్య అక్కడికి పోదు ఓకే ఈరోజు అపాయింట్మెంటు తబ్లా మార్కెట్టు మన దూరదర్శన్ టీవీ స్టేషన్లు అపాయింట్మెంట్ లక్ష యాభై వేలు శాలరీ ఓ తబ్లిస్ట్ తబ్లిస్ట్కి అపాయింట్మెంట్ రేడియో స్టేషన్ కూడా లక్ష ఆల్ ఇండియా రేడియో అంత పని దీనిలో ఉంది కాదు డిప్లొమా మాత్రం పాస్ కావాలి మీరు ఎక్కడ చేశారు డిప్లొమా డిప్లొమా నేను ఒక ట్యూషన్ చేయించుకున్నాను అన్న దగ్గర ఒక దాదాపు ఐదు నెలలు ఆరు నెలలు ట్యూషన్ చేయించుకొని పరీక్ష రాశాను పరీక్ష రాసి పాస్ అయ్యాను తాళాలని ఎలాగ ఎన్ని అక్షరాలు ఉంటాయి రూపకం జంపి తిరుపుట చతురస్రం లైవ్ ఎలా వాయించాలా దాని లగ్గీ లేనిది తోడాలేంది తొహరాలేంది చాలా రకాలు ఉన్నాయి అన్ని చక్రధార్ చాలా మెలకులు ఉన్నాయి దీనిలో ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడెక్కడ ప్రదర్శన చేశారు బాగా మీకు బాగా మంచి పేరు తెచ్చిన ప్రదర్శనలు ఎక్కడ చేస్తున్నారు టోటల్గా నెల్లూరులో చాలా చేశారు టెంపుల్స్ ఎక్కువ రాజరాజేశ్వరం అంట దేవాలయాల్లో కోటూరు శ్రీనివాసులకు మంచి ప్రపరేషన్ ఉండింది ఆడు ఉండే చైర్మన్ ఈయనకి బాగా కోటూరు శ్రీనివాసులు అంటే అభివాదం ఈ విధంగా మంచి టెంపుల్స్లో బాగా పేరు ఉండింది ఇకపోతే సింగరాయకొండ ప్రకాశం పృథుటూరు కడప కర్నూలులో కూడా ఈ పోటూరు శ్రీనివాసులు గారు అంటే మంచి పేరు ఆయన ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిటిలో అన్నిటిలో మంచి పేరే తెచ్చుకున్నాం టోటల్గా ఎక్కడా చెడ్డ పేరు ఏం రాలేదు మంచి పేరే తెచ్చుకున్నాం అయితే గుర్తుండే ప్రోగ్రామ్స్ కొన్ని పాటు శ్రీనివాసులు గారు రెండు మూడు చేసాము ఒకటి చెన్నైలో సెవెన్ లెటర్స్ అని ఒకటి ఆర్కెస్ట్రా పెట్టారు బాంబే ప్యాలెస్ బెనారస్ హాల్ వాళ్ళు అమ్మేరు పోయి అప్పుడు శైలజమ్మ సెవెంత్ క్లాస్ చదువుతుంది అంటే ఎస్పీ శైలజ్ గారు ఎస్పీ శైలజమ్మ ఏవిఎం స్కూల్లో సెవెంత్ క్లాస్ చదువుతుంది స్కర్ట్స్ చేసుకు చిన్న పాప ఆమె సింగర్ అక్కడ ఆయనతో బెంగళూరు ఒకటి చెన్నైలో ఒకటి అప్పట్లోని 
సెవెంటీ సిక్స్ సెవెంటీ ఎయిట్లో చెన్నైలో చేసా ఈ మంచి బాగా చేసాం మీరు ఇంకా ప్రముఖులతో ఏమైనా ప్రోగ్రామ్స్ చేశారా మన జిక్కీ గారు జిక్కీ గారితో చాలా ప్రోగ్రామ్స్ చేశాం జిక్కీ గారితో ఆయన సింగర్ బాధ పెద్ద సత్యం గారు ఓ తర్వాత పిఠాపురం నాగేశ్వరరావు గారు వీళ్ళందరితో చేశాం నెల్లూరులో కూడా నేను పొగతో అట్లా రెండు మూడు చేశాం అవునా జిక్కీ గారితో చాలా ఊర్లు సింగరాయకొండ ఒంగోలు వీటిలో చాలా నాలుగైదు ప్రోగ్రామ్స్ చేసాం జిక్కీ బాలు గారితో మీకు ఏమైనా పరిచయం ఉందా బాలు గారితో పెద్ద పరిచయం లేదు కానీ ఆయన అరవై డెబ్బై మూడో ప్రోగ్రాము టౌన్ హాల్లో జరిగింది వాస్తు అదే ఇక్కడ జరిగింది అప్పుడు నన్ను ఆయన ప్రోగ్రాం పాటలు కాంపిటీషన్ ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా టౌన్ హాల్లో పెట్టారు నెల్లూరు వాళ్ళే పెట్టారు ఆ సందర్భంలో ఆయన పాటల పా పోటీలు పెట్టారు దానికి నేను ఆశేష్ గారు అని మమ్మల్ని ఇద్దరు జడ్జెస్గా పెట్టారు ఆ ప్రోగ్రాం చేసినప్పుడు జడ్జెస్కి ఒక మెమోంటా ఇచ్చారు అప్పుడు పరిచయం వాడుతూ ఆయన గుర్తుగా పాటు శ్రీనివాసులు బాగున్నాడా అని అడిగాడు వాళ్ళిద్దరు పూర్వాసంలో ఫ్రెండ్స్ అంటే నా మా నేను మా అని తెలుసు ఆయన ఓకే బాగున్నానంటే బాగున్నారు సార్ కానీ పాడడం లేదు ఇప్పుడు వాయిస్ బాగాలేదు వచ్చి ఆ నిజం వెళ్ళాయి మీరు ఎక్కడెక్కడ ప్రదర్శన చేశారు మీ తమల వాయిద్యం నేను రవీంద్రబాద్ హైదరాబాదు తర్వాత తంజావూరు క్లాసికల్ చేశాను తర్వాత కర్ణాటక బెంగళూరు తర్వాత కేరళ పొట్టాయి మొత్తం ఈ రాష్ట్రాల్లో కొన్ని దగ్గర నేను సోలో తబ్లా సోలో వాయించడం జరిగింది ఓకే అయితే నాకు ఆ అవకాశం కల్చరల్ ప్రోగ్రాం ద్వారా అవకాశం వచ్చింది ప్రైవేట్ ప్రోగ్రాం కూడా పోవటానికి కూడా అవకాశం వచ్చింది అయితే ఏది ఏమైనా మన పాటి శ్రీనివాసులు గారు అన్నగారే మదన మనోహర పాటకు ప్లే చేస్తే జనాలు ఎట్లా అంటే అంత ఆప్యాయతగా కరుచుకునేవాళ్ళు వచ్చి మీరు అది పాడాలి మేము వినాలంటే ఆ ప్రోగ్రాం అని అనేవాళ్ళు ఏదైనా అది పునాది అది మాకు ఏ శ్రీనివాసులు అన్నగారు అన్నగారి దగ్గర నుంచే మేము పైకి వచ్చాము ఎక్కువగా ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్ చేసినా పాటు శ్రీనివాసులు ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్ చేసిన ఆయన ఎవరైనా కర్నూలు మెడికల్ కాలేజ్ కానీ ఇటు మెడ్రాస్ కానీ ఈజీపీ కార్డులు ఎన్ని చేసాం ప్రోగ్రామ్స్ మాకు తెలియదు చాలా చేసాం ప్రోగ్రామ్స్ ఆయన బెంగళూరు మొత్తం త్రోటు ఆంధ్రప్రదేశ్ సగం సగం తిరిగినట్టే మా మొత్తం అలాగే ప్రోగ్రామ్ చేసుకుంటూ వచ్చాము మీకు మరుపురాని సన్మానాలు సత్కారాలు ఎక్కడ జరిగాయి మరుపురాని సన్మానాలు కానీ జానకమ్మ గారు ప్రోగ్రాం కోట ఎస్ జానకి గారు అది చేశాను అక్కడ సన్మానం జరిగింది తర్వాత వచ్చి జిక్కి గారి ప్రోగ్రాం అక్కడే జరిగింది రామకృష్ణ గారు తర్వాత ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారు ఇక్కడ ఇందిరా భవన్లో సాలు రాజేశ్వరం సాలు రాజేశ్వరం ఈ ప్రాంతాలు కొన్ని మాత్రం జరిగినాయి మాత్రం తర్వాత ఆయన మన రాజేశ్వరరావు గారు అబ్బాయి ఆయన కోటి 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 గారు ఆ కోటలోనే సన్మానం చేశారు పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారు పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు మీరు ఎక్కడెక్కడ సన్మానాలు మీకు మరుపురాని సన్మానాలు నేనే జరిగిన ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ నాకే జరిగింది కలిపే జరిగింది ఒకే మాట సూపర్ ఇప్పటికి కూడా మా ఇద్దరు కలిపే చేసి ఉన్నారు ఆయన జరిగిన సన్మానాలు మీకు రాజేశ్వరరావు గారికి చేస్తే ముందు ఆయన చేసిన తర్వాత తర్వాత ఎస్ రాజేశ్వర ఇందిరా భవన్లో చేసాం ఆయన ద్వారా చేయించాం కోటి గారు కోటలో చేయించారు ఆయన ఇద్దరికి సన్మానాలు జిక్కి గారి ద్వారా చేయించారు ఆకరాధ్య పాపం ఆయన ఆ రోజు ప్రోగ్రామ్ చే మాకు సన్మానం చేసింది పాటలు బాగా బాగా పాడింది ఐదు రోజు వెళ్ళిపోయారు ఘంటసాల గారితో మీకు ఏమైనా పరిచయాలు ఉన్నాయి ఘంటసాల గారు విఆర్ కాలేజీకి వచ్చినప్పుడు మా అన్న నేను దగ్గర కూర్చున్నాం కానీ మా అన్న మాత్రం ప్లే చేసాడు ఆ రోజు ఆయన ప్లే చేసారు మీరు పక్కన జడ్సన్ గారు తబ్లా మెయిన్ ఎక్కడ జరిగింది జడ్సన్ వేర్ కాలేజీ అమెరికాకు పోకముందు అమెరికా పోయేటప్పుడు అక్కడ పెట్టారు ప్రోగ్రాం వేర్ కాలేజీలో అప్పుడు ఆర్కెస్ట్రా ఏం లేదు ఒక హార్మోనియం ఒక రెండు క్లారినెట్టు ఒక డబల్ తబలా మా అన్నను ఆయన ఇద్దరు వాయించారు జడ్సన్ గారు తర్వాత ఒక సెక్స్ ఫోన్ కూడా పిలిచారు అదే ఇన్స్ట్రుమెంట్ తర్వాత కోమ్ బార్గున్ అని ఒకటి ఉండింది అది అది పట్టుకు వచ్చారు అది ఒక్కటే ఉండేది అంటాడు అప్పుడు అప్పుడు ఆ ఘనసాల్ గారితో ఎవరెవరు పాడారు ఘనసాల్ గారి పాటు ఇయన్ వచ్చారు ఎవరు మన జేవి రాగుల్ గారు వచ్చారు జేవి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ జేవి రాగుల్ బొబ్బిరి పులి పక్కనే ఉంటారు ఎప్పుడు కూడా ఓహో ఆయన అసిస్టెంటే కదా అసిస్టెంటే ఏం తగ్గితే ఆయనే పాడతారు మిగతా పాటలు అన్నీ మొత్తం 
అప్పట్లో జనాలు బాగా వచ్చారా జనాలు అసలు వీఆర్ కాయ మొత్తం నిండిపోయింది సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ లో వెడ్డింగ్స్ అండ్ ఫెస్టివల్స్ పెళ్లిళ్లకు మరియు పండుగలకై సరికొత్త డిజైన్లలో పట్టు చీరలు మెన్స్ ఎథ్నిక్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ అతి తక్కువ ధరలకే కాంచీపురం లో సొంత మంగాలపై తయారు చేసిన పట్టు చీరలు కంచి ధరలకే ఏ ఇంట శుభకార్యమైన సంప్రదాయ వస్త్రాభరణాలకు తొలి అడుగు ఇక్కడే సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ మద్రాస్ బస్ స్టాండ్ సెంటర్ జిటి రోడ్ నెల్లూరు మరి మీరు ఇంతకాలం సంగీతం గురించి మాట్లాడుకున్నాం మరి మీ ఇద్దరు స్నేహ బంధం గురించి చెప్పండి అయితే మాకు స్నేహం ఏంటంటే నేను బిట్టకుంటూ చూసేవాడిని సుధా ఎప్పుడు అక్కడే ఉండేవాడు మన రూమ్లోనే అది పెద్ద ఖాళీగా ఉండేది పెద్ద తలంగా ఉండేది అట్నే త సరదాగా మాట్లాడుకుంటూ ఈ ప్రోగ్రామ్స్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉండేవాళ్ళం కానీ సుధా చాలా కష్టపడ్డాడు మ్యాండ్లిన్ సొంతగానే తయారు చేసుకున్నాడు కూడా అట్లా కష్టపడి చేసుకొని కొనలే కొనలేని పరిస్థితి వచ్చినా కానీ ఆయన సొంతంగా చేసుకొని వాయించేవాడు అది గొప్ప విషయం చేనన్న గొప్ప ఏంది రావడం వస్తాడా రావడం ప్రోగ్రామ్ కానీ అనే వాడు తయారు చేసుకుంటున్నాడు ఎప్పుడు రావడం తయారు చేసుకుని అలాగ జరుగుతూ వచ్చింది కానీ ఎంత కష్టపడమో నిజంగా మాకు చెప్పలేము సార్ దాన్ని మాత్రం అయితే ఫంక్షన్స్ లేనప్పుడు చాలా ఇబ్బంది ఇబ్బంది పడ్డాం అయ్యేదా చాలా ఒక్కొక్కసారి అనిపించేది ఏంటి జాబ్ లేకుండా ఏం లేకుండా దీని మీద ఎంతకాలం మనం సతాయించగలం ఏందని కూడా అనుకునేవాడు కానీ ఇందాక ఇందాక ఒక మాట చెప్పడానికి మర్చిపోయాను ఆనంద్ గుర్తు చేసాడు అరవై ఐదు రూపాయలు మ్యాండోలు హాలో బ్యాండ్ అది కొనే పరిస్థితి లేక మా గురువుగారు మ్యాండ్ అని ఆడబెడితే అది స్కెచ్ గీసుకొని దాంతో కార్పెటర్ కార్పెటర్ని బట్టి పదిహేడు రూపాయలతో ఆ మ్యాండ్ని తయారు చేసుకొని ఈయన వాడేసి పారేసిన తీగాలని మా గురువుగారు ఆ తీగలు ఆడ బడి ఉండే చూసుకుంటే ఏరుకుచ్చి అవి వేసుకుని ఎట్టే ఎక్కడే ఎలా ఈయే డిజి అని దాన్ని చూసి అవి వేస్తే ఇప్పుడు ఎట్లని వాయించదని చెప్పాడు ఆయన దాని మీద నేర్చుకుని రాత్రి పగుళ్ళు నా దగ్గర నేను పెట్టుకోండి ఇది అర్ధరాత్రి ప్రసాద్ అన్న వాయించాలా లేదంటే సుధా వాయించాలా అంతే మీకు పిల్లలు ఎంతమంది నాకు ముగ్గురు కూతురు ఒక అబ్బాయి సార్ ఒక అబ్బాయి అందరు పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయినాయి ముగ్గురు కూతురు పెళ్ళి అయిపోయింది అబ్బాయి కూడా సేవలో ఉన్నాడు వేరే దానిలో ఆ అబ్బాయి కూడా అయిపోయింది ఎవరు లేదు ఇప్పుడు మీ ఇద్దరం ఖాళీగానే ఉన్నాం ప్రస్తుతం ఇప్పుడు కూడా ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూనే ఉన్నారు చేస్తూనే ఉన్నాం మీకు ఎంతమంది సార్ పిల్లలు ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి అమ్మాయి మా వైఫ్ అబ్బాయి నేను మా పిల్లలు లేరు పిల్లలు లేరు ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి అమ్మాయి వచ్చి మీ వైఫ్ అబ్బాయి వచ్చి మీరే పిల్లలు లేరు అంటే ఇద్దరు ఆరోగ్యంగా ఇప్పుడు మీ వయసు ఎంత అంటారు ఇద్దరికి సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఫార్టీ నైన్ మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇద్దరు తమాష కూడా అదే మీ యొక్క ఫ్రెండ్షిప్ మరి ఇప్పటి వరకు కూడా యాభై ఏడు పూర్తి చేస్తున్నారు ఇటు కళారంగం పరంగా ఇటు స్నేహం పరంగా నిజంగా ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి పొరపాటు చాలా లేకుండా అది అది స్నేహం అట్లే ఆ రోజు ఎట్లా పరిచయం ఉన్నామో ఇప్పుడు కూడా హ్యాపీ అయితే నేనంటే మా సొంత ప్రోగ్రామ్ అంటే సొంతంగా వస్తాడు ఆయన ప్రోగ్రామ్ అంటే నేను ఖచ్చితంగా ఎక్కడ నుండి వెళ్ళిపోతా మీరు నిజంగా చాలా గొప్పగా మీ స్నేహబంధాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు ఈరోజు కూడా మీరు ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నారంటే గొప్ప విషయంగా దేవుడు మాకు అది ఒక ఆశీర్వాదం మీరు ఈ విధంగా ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఈ కళారంగానికి ఏ విధంగా సేవ చేయాలనుకుంటున్నారు మాకేమో ఇంట్రెస్ట్ ఏనండి ఎవరైనా వస్తే కీబోర్డ్ నేర్పించడమా అన్నమాచార్య కీర్తనలు చెప్పగలరు అన్నమాచార్యని కీర్తనలు నేను నేర్పించగలను పడుతూ వాయిస్తాను చెప్తగలను కానీ ఎవరు రాహుల్ ఎవరు పిలిచినాస్తున్నాం వస్తూనే మ్యూజిక్ రావాలంటారు ఎట్లా వస్తుంది ముందు బేసిక్స్ నేర్చుకోవడానికి కనీసం ఒక ఆరు అది కూడా క్లాసికల్లోనే మనం నేర్చుకోవాలి ఖచ్చితంగా సరిగమ పదేశులు సరిలేవులు జంటలు దాటి స్వరాన్ని అలాగే కదా కళాకారులు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటేనే రండి మీకు ఉచితంగా కూడా చెప్తాం కావాలంటే రండి చెప్తారా మేము నిజంగా ఇప్పుడు మీరు అన్నట్లుగా పాట కచేరీలకి ఆ ట్రెండ్ చాలా వరకు తగ్గిపోయింది ఆ ప్లేస్లోనే డ్యాన్సులు వచ్చాయి సినిమా డ్యాన్సులు ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా కూడా ఆర్కెస్ట్రా నామ మాత్రమే ఉంటుంది అంతే స్టేజ్ పైన అంతే ఊరికే ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉంటారు అంతేగాని మీరు చెప్పినట్టు ఆ డ్యాన్సర్స్ హవా ఎక్కువైపోయి అవి ఎటువంటి డ్యాన్సులు కావచ్చు సినిమా డ్యాన్సులు డ్యాన్సులు కూడా ఉన్నాయి బాగా కొన్ని వేదికల మీద ఆ విధంగా జరుగుతున్నాయి 
దాంతో ఈ సంగీత కళాకారులకి ఆర్కెస్ట్రా కళాకారులకి కొంత ఇబ్బంది ఏర్పడింది ఏదేమనగా మీలాంటి సీనియర్స్ని సంగీత కళాకారుల్ని రాబోయే తరం ఉపయోగించుకుంటే సంగీతం నాలుగు కాలాల పాటు బతికి బట్ట కడుతుంది నేను అనుకుంటున్నాను కరెక్ట్ సార్ ఎంతేనా అంతే ఇప్పటి వరకు వారి యొక్క మాటల ద్వారా వారి సంగీత విశేషాన్ని తెలుసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు వారి చేతల ద్వారానే వారి సంగీత కళను ఇప్పుడు మనం వీక్షిద్దాం మరి ఇప్పుడు మన తబలా మాంత్రికులు లంక ఆనంద్ గారు వారి తబలా విన్యాసాన్ని ఓసారి చూద్దాం మన కీబోర్డ్ కింగ్ సుధాకర్ గారు వారి యొక్క ఫింగరింగ్ కీబోర్డ్ మీద ఎలా విన్యాసం చేయబోతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం వయోలిన్స్ కొన్ని ఒక యాభై వయోలిన్స్ కలిస్తే ఒకేసారి ఎలా వస్తుంది షహనాయి ఎలా ఉంటుందో శబ్దం ట్రంఫెట్ ఎలా ఉంటుందో చూస్తాం
ఏదేమైనా కూడా ఈరోజు మా ఈ కార్యక్రమానికి మీరిద్దరు కలిసి రావడం మీలాంటి సీనియర్స్తో ఈరోజు మీ యొక్క అనుభవాలని మీ యొక్క సంగీత సేవని మా యాక్ట్ ప్రేక్షకులకు మేము తెలియజేయడం ఇది నిజంగా మాకు చాలా సంతోషకరం మా ప్రేక్షకులు కూడా ఇలాంటి వారి అనుభవాలని మీ యొక్క జీవిత విశేషాలు తెలుసుకోవడం చాలా సంతోషకరం మరొకసారి మీ ఇద్దరికి మా యాక్ట్ తరఫున ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం నమస్తే చూసారు కదా ఇది ఈనాటి టాలెంట్ షో మరి ఈ టాలెంట్ షోలో ఇటు మన లంక ఆనంద్ గారు ఆయన తబలా మాంత్రికులు ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా కీబోర్డ్ కింగ్ సుధాకర్ గారు వారి యొక్క స్నేహబంధం కళాబంధం రెండింటినీ రంగరించి ఈరోజు మనకి వారు చాలా చక్కటి ఇంటర్వ్యూని మనకి ఇచ్చారు వారికి ఈ సందర్భం మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరో టాలెంట్ షోలో మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుస్తాను అంతవరకు సెల నమస్కారం మీ సింగం శెట్టి మురళీమోహన్ రావు తెలుగు నేల నలు చెరగులా విస్తరిస్తోంది శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ డిఆర్సి సెంటర్ నెల్లూరు